trabajar ahora. Señores, ah, ahora, ahora ¿qué, gerente, qué gerente de fútbol es Gallardo, ¿no? <risa> ¿Qué gerente? Porque, vamos a ser sinceros. <risa> Futbolísticamente, hasta el mismo Gallardo sabe, no soy mago, el sí, equipo no. tiene que mejorar, empató contra gimnasia. Eh, para mí Mesa... Lo digo hoy, con tu, para mí Mesa la va a romper, Enrique. Es eh, para mí con dos Mesa, toquecitos, pero, igual, amigo, ese Max, poder, oye, ahora Independientemente pero, de cómo le vaya, es un refuerzo top. Sí, para para, y aparte ya lo ves con los movimientos. La barra, vuela, Mesa, Mesa vuela, ahora. Ahora vas a contarle el huevo a Cunha. Sí. Pesela, convence a Pesela, Bustos, ah, un mete a Mesa. Un fero. Es una cosa... Dirige de arriba, no, pero lo, lo, que está, lo que está haciendo más allá de ¿Pero? todo, me parece... Quiere salir campeón claro. de América. Es, oh, bueno. Estaba clarísimo que, que River, el objetivo de River este año es la Copa de Libertadores. Sí. Y que con el mercado de pases que había hecho hasta antes de que llegue Gallardo, no era el mercado de pases ideal si vos querías ir a ganar la Copa. Fue, fue, Está exponiendo para mí, con todas estas buenas sí. decisiones, sí. lo malo que venía de arrastrar. ¿Cómo lo de Hugo Acuña? Qué patadita para Francesco sí. también, ¿no? Y para Patanián, lo de... Eh, porque levanta el teléfono, el más grande de todos para River, que es Gallardo, y fijate las situaciones que arregla enseguida. No, pero explícame además qué, qué te dice del plantel que todos los jugadores que llegaron hicieron lo un partido que que... y fueron los mejores de la cancha, porque pasó con Pesela, pasó con Bustos, pasó con Mesa. Bien, pero por lo único que se puede enojar de Michelis es por Pesela. Sí, lo... El resto no lo pidió. Lo del huevo Acuña es una bomba, ¿o no? Es una bomba, pero... bombazo, sí. Inesperada bomba para mí, ¿eh? En su día ya se fue. A mí en su día me gusta, pero... Eh, que... Tiene, su día tiene ya de un año flojo, ya llegó un año flojo, tuvo un muy buen arranque, esos 7, 8 meses del 2013 fueron muy buenos, después ha bajado y hoy no está en un nivel como para adueñarse de un puesto que creo que River busca una variante Casco y tampoco. creo que en Acuña me parece que encuentra Yo creo que vos... no solamente jerarquía, sino que... una realidad y un no es exactamente que el puesto donde a River le necesita más, necesita un volante de ofensivo, porque hasta ahora Gallardo, que llegó muy bien, todavía River juega igual que cuando jugaba daba contra Micheli. Tres partidos jugó mal. River jugó mal los tres partidos. Para todo, ganó uno con uno. Gallardo gol, lo reconoció con el eso, hombro y jugó mal. Cuesta o sea, por ahora, no es, por ahora mágico esto. es todo, ¿Cuál todo fue lo de los escritorios está funcionando. No fue gol con el lado. El de Pablo Díaz. El de, el de Pablo Díaz. Díaz. Sí. Pero para, para, Gallardo dijo que... A ver, que no? Claro, o sea, ya Gallardo lo dijo, pero antes decían que estaba todo dijo. fenómeno. Resulta que ahora el caos empezó recién ahora. No, sí. me parece que el caos venía de antes. Igual creo que, sabes qué? Eh, está armando bien River. Nosotros, sí. Claro. Es que me gusta Gallardo? Te cuenta lo que pasa. Te cuenta lo que está pasando. La cara. La cara de él que no está Gallardo dijo fue una maravilla. Sí. Gallardo dijo que conoce y mago, no, no, lleva tiempo. Claro, claro, claro. A ver, es cauto Gallardo, ¿sabe? En esa claro. cautela Ahora creo sí. que lo están rodeando bien con cuatro refuerzos de un enorme. El hincha de River está tranquilo. Pero, Porque... ¿sabés cuál es el tema? Que es despierta cada vez más. Yo no sé si alcanza solamente con el nombre individual a lo colectivo. Porque de verdad lo que debe... Ayer la cara de Gallardo, o del otro día la cara de Gallardo era... Porque los jugadores que salieron a la cancha, por más que hayan jugado mal, no son para los jugadores. En todos los otros equipos son titulares. Estaba enojado Gallardo. ¿Entendés? Bueno, River, River, hay una gran River, diferencia entre gimnasia y talleres. Yo creo que hay que diferenciar. El taller era un partido de 180 minutos, donde River fue a hacer un trabajo que lo hizo a la perfección. Bien, totalmente. Un equipo sí. que no le escatimó al roce, que corrió más que el rival, que metió y la que pudo la mandó a guardar y se trae un triunfo para los 90 minutos que quedan en la cancha de River. Lo de ayer sí fue feo. Creo que también con un equipo de recambio, así como hablamos recién de Boca, que tiene pero una situación de recambio. Ayer también River Nico, apostó un recambio. Un de recambio. No, con muy buenos jugadores. Exacto. No tengo ninguna duda. Lancini viene pero de la por... Premier. A ver. Si yo voy no, Lancini, pero... lo traigo de refuerzo. No, Lancini, no, digo, Lancini eh... no viene de la Premier. Lancini hace un año que está acá. Sí. No, pero Madre, no, 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 Es el sentido figurado de lo que quiero decir. Si hubiera venido de refuerzo. Si vos te pones a pensar, tenés a Funemori, que fue en figura en River. Exacto. El gol que hizo Nacho Fernández ayer... Se habla de una jerarquía, porque ese gol es no, de El gol de Nacho. Muy... El tema es que después Nacho tuvo cinco o gol, seis situaciones de muy Peña, malas. El gol de eh, Vareiro lo quería a Boca, lo trajo Arre. a River, lo rompió San Lorenzo. De primera Nacho. Jugadores tenía River ayer. Eh, mismo Peña. El tema es que claramente hoy esa jerarquía bueno, hablo de no está avalada por no, una bueno, no yo, te lo, yo te lo respondo. Eh, River carga con un momento eh, físico y anímico de los jugadores muy malo que viene de arrastre, y esto es información porque es una realidad, a River le viene durando 20 minutos lo que quiere imponer Gallardo porque el equipo físicamente está mal, y anímicamente hay un montón de jugadores que están sin confianza y todo eso es lo que tiene que revertir ahora Gallardo. Igual, está mal para lo que quiere Gallardo, si no va a perder. Sí, bueno, no, pero ¿y cómo venía al profe Fe, a, cómo, a profe Pablo Pérez, Pérez que laburó muy bien, que River físicamente estaba muy bien por y está muy bien, eso, y te lo dicen lo que... los actuales bueno, profe de ahora. Eso. Lo que hay es una idea distinta de un juego agresivo eso quiero que tal vez hay que reacondicionar el plantel para eso. Pero bueno, ¿y cómo, y cómo venía jugando River? ¿Cómo venía jugando River con el ritmo que quería? Está mal para lo que quiere Gallardo. River venía jugando como está jugando 
jugando ahora. ¿no? Tres partidos jugás sí, igual que era. Porque, porque, porque venía jugando a un ritmo lento, ven, ven. con menor bueno, carga, y Gallardo sí. quiere otra cosa. Y venía bueno, jugando mal, eso, bueno, eso igual, lo quiere cambiar los Gallardo. Técnicos, no los olviden. técnicos no son magos. Gallardo lleva tres partidos. Lo que hace bien, me parece, mm. que muestra la convicción de un entrenador es, si yo necesito... Yo pido, porque de hecho, independientemente de lo de Pesela, llega a Bustos, llega a Mesa y llega a Cunha. Son tres jugadores que te cambian un equipo. Uh, y, que no lo... y el que más arriesga en su retorno es el mismo Gallardo. Pero eso también fundó las ver, condiciones ver, que puso para volver, ¿no? Claramente. Le des, a ver, eh, ¿Qué le demás tu odio. Le demás bien, ¿eh? Un arbolito. Un arbolito. ¿Qué pasó? Dos S es un arbolito. ¿Cómo? El ahorcado. Ah, está jugando el ahorcado. Muy bien. ¿Tú quieres jugar? Ah, ahí está. Muy bien, está El dibujando. ciclo de Gallardo ah, Pollo arranca el jueves. El ciclo de Gallardo arranca el jueves. Empezará con las semanas largas de trabajo, con un tiempo prolongado para poder trabajar lo que él pretende. Hasta ahora fue concentración, partido, un entrenamiento, concentración, partido, un entrenamiento. Por eso. El ciclo arranca de jueves. Ojalá claro. que sea con la clasificación a jugar. ¿Sabéis que otra cosa rara verlo a Villagra en el banco? Eh? Es fuerte, mucha plata. No, no, de cambio, River Villagra compró Santana, Villa, pagó digo, futbolista. River, es cierto que no está en la lista, pero tiene un 5 como Peña había afuera. A mí me encanta. El, go, el gol es de Peña. Igual el, gran, el, el gran Eviter en el partido contra Talleres estuvo muy bien. Para sí, mí. el gol es de Peña. Sí, sí. Pero me, hoy metió un bombazo con el huevo Acuña. La ciudad de Buenos Aires está reforzando la seguridad en parques y plazas. Con más presencia policial, instalación de puntos seguros, luces de mayor potencia y cámaras conectadas a los centros de monitoreo. ¿Contratará a alguien más River? Yo creo que sí. Sí. Y se viene para mí también... Se Ay, va. Guita, ¿eh? No sé si limpieza es la palabra, pero se viene una reducción de plantel a partir del jueves que, que puede ser importante. Puede para pasar una cosa muy sí. curiosa en River, que jugadores que entraron en este mercado salgan de River en este propio mercado. Ah, sí. Una cosa que nunca... Bueno, a ver, si eso pasa... Si eso en la historia pasa, del fútbol. Eh, no, Gallardo, no. Para Ayer, quienes manejaban el fútbol de River claro, es eh, va. un ruido. Ayer Gallardo en la conferencia Pero de prensa si lo, que que dijo, eh. lo dio a entender. Sí, eh. ¿Tengo, sí. ¿Tengo un minuto de eso? Lo dámelo, dámelo, entender, dámelo, eh. dámelo. Yo sabía que iban a ser 10 días eh, claves para mí en eso. Ya, y, y en 10 días claves teníamos cuatro partidos, y entre ellos un octavo de final de Copa Libertadores, o sea, con lo que significa, ¿no? Eh, por eso la, la mención de ser cautos, de observar, eh, de buscar respuestas y, y también de, de, de conformar el mejor equipo posible porque la competencia no te da chances. O sea, y, y en eso tenemos que ser muy precisos. Tenemos que definir el plantel, como lo vengo diciendo, eh, y, y no, no nos vamos a cerrar al, al mercado. Todavía tenemos chances, de, tenemos unos días más. Así que hay algunas posibilidades que, que sí estamos manejando. Veremos cómo, cómo terminan de, de, de destrabarse algunas posibilidades. Pero bueno, sí, es la idea. A ver si de acá a, al cierre podemos no solamente incorporar, sino también definir un poco el plantel. Ver, eh, me decía recién Marcelo, ¿está haciendo un esfuerzo por estar tranquilo? Porque no sé... Tiene un fastidio. Sí. No, tiene un fastidio. Ah, le miraba la cara durante el partido. Sí, vale, ¿eh? claro, Siento sí. que el equipo que no lo identifica, lo que ve no lo identifica con su. Desde forma. el juego no, desde la actitud del otro día, eh, Gallardo se fue conforme. Sí, desde sí. el espíritu, ¿viste? Que claro, se habló sí. mucho de espíritu. Sí. Con Talleres lo dejó conforme. Desde el juego hasta ahora, sí. ninguno de los sí. partidos lo terminó. Sí, ¿Quién es un desafío para, para él? Porque técnico. no solo viene de esto, Gallardo, que es un Centenio. monstruo en lo suyo. Upa. Viene de un mal paso, un mal paso por Arabia. Porque, no, porque me señala el dibujito. Ah. Ah, la, a, a, él dibujó a Gallardo. Ah. Eh, cuando usted dijo un monstruo, me lo señaló. Sí, sí. Gallardo, Gallardo en lo suyo es un fenómeno. ¿Cómo Ahora, dibuja a Gallardo? Dibuja no a... solo Raro, ¿eh? en, en, esto, en esto que vos decís, tiene un fastidio. Bueno, tiene un fastidio por estos partidos y porque además en Arabia sí. tampoco le pudo encontrar. Ah, es un monstruo. ¿O no? ¿Eh? A mí, a mí Pero... me parece un monstruo, Gallardo. No, para mí es un genio. Pero ustedes no, bueno, notan, bueno, este, ¿ustedes no notan de verdad que River le... está que intentando Digamos jugar a otra que... cosa con Gallardo. Sí, sí, Claro. Gallardo, muchacho. Sí. Las viene de un fracaso de rotundo y siguen ustedes con el tachín. Es que me parece un fenómeno. Tiene que tardar de rehacer su imagen, porque viene de un fracaso, pero rotundo. Ganan, todo ganan te echen y pierden. de Arabia Saudita. Mira si nos eso, todo ganan y pierden. Mirá, todo ganan y no, pierden. Todo. Nadie gana siempre. ¿Alguien? ¿Quién carajo habla? Que no, nadie gana siempre. Lo sí, echaron a patada de, de Arabia. Gana siempre. Gana siempre, gana siempre. Y estos sí siguen. Pero yo creo que lo que, lo que ganó en River es más importante que su vida. 
algo en Arabia. Se va a Para, para, para. Bianchi, no, no, que no le explique el dibujo. Para, para, Horacio, Bianchi es el mejor entrenador de la historia de clubes. Espera. Mejor. Señor, alguna vez segundito. Quiero que hablemos de Racing, de Independiente. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.